ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ അഖിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹീറ്റും ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഹീറ്റ് എന്നും ടെമ്പറേച്ചറിനൊന്നൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിത് പക്ഷേ ഒരേപോലെ ഉള്ളൊരു രണ്ട് ടേമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹീറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു എനർജിയുടെ ഒരു രൂപമാണ് അപ്പം ഹീറ്റ് എനർജി എന്നുള്ളത് അപ്പം ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി എപ്പോഴും ഓബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഡാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം എനർജി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് എനർജിയുടെ ഒരു രൂപമാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു അതർ ഫോം ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഹീറ്റ് എനർജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേറുള്ള എനർജി ഫോംസിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഹോട്ടർ ബോഡി ടു കോൾഡർ ബോഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എപ്പോഴും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ചൂടുള്ള ഒരു വസ്തു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു തണുത്ത വസ്തു അടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും മുട്ടി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുള്ളത് എന്നായിരിക്കും ചൂട് കുറവുള്ളതിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുള്ള കാര്യം ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജിയുടെ ഫോമാണ് അത് ഏത് എനർജി ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹീറ്റ് എനർജി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചൂട് കൂടുതലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ചൂട് കുറവുള്ള വസ്തുവിലേക്കായിരിക്കും ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അതേപോലെ കലോറിയിലും ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളല്ല അതെല്ലാം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് പറയുന്നത് കലോറി അതേപോലെ ബി ടി എച്ച് യു സി എച്ച് യു ജൂൾ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് എനർജി എന്നുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ എനർജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജൂൾ അല്ലേ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളായിട്ടും വരും പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് അല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കലോറി എന്നൊക്കെയുള്ളത് ടേംസ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോക്കാം നമുക്കതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി എന്നുള്ളത് കലോറിയാണ് എന്തുവാണ് കലോറി കലോറി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വേർഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഗ്രാം വെള്ളം എടുക്കുക വൺ ഗ്രാം വെള്ളം എടുക്കുക അതിനിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പം അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് നമ്മൾ എത്രയിലേക്ക് മാറണം ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് മാറണം ഇപ്പോൾ പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടണം എത്ര ഗ്രാമ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്തോരം ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം ആ ഹീറ്റിൻ്റെ അളവിനെയാണ് കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കലോറി അപ്പോൾ കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാം വെള്ളത്തിന് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അളവിനെയാണ് വൺ കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും കലോറി എന്നുള്ളത് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തത് ബി ടി എച്ച് യു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വേർഡ് ടു റൈസ് വൺ പൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ വൺ ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ബി ടി എച്ച് യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ നമ്മൾ മാസിന് പൗണ്ടിലും അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫാരൻ ഹീറ്റിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കലോറി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വൺ ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ പൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ വൺ ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നത് അത് ബി ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അത് അതിൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് വൺ ഡിഗ്രി വൺ പൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വൺ
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ എനർജിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ജൂള് അതാണ് ജൂള് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കലോറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കലോറി എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൺ കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ജൂളാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൺ കലോറി സീക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ജൂൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ ആയാലും എനർജിയുടെ ആയാലും എനർജിയുടെ എസ് ഐ സിസ്റ്റം അത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കലോറിയോ ബി ടി എച്ചോ ഒന്നുമല്ല പറയേണ്ടത് എന്താണ് ജൂൾ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ വൺ ജൂ വൺ കലോറി എന്നുള്ളത് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൺ കലോറി സീക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ജൂൾ ആണ് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എല്ലാ ഈ വസ്തുക്കളിലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിലും കോമണായിട്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഉണ്ടാവും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ടു റിക്വയർ ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ ഇവിടെ ടെൻ ഡിഗ്രി ടെൻ സി എന്നല്ല വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഈസ് കാൾഡ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അലുമിനിയോ അയണോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാം മാസമുള്ള അലുമിനിയം എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ അതിന് ഇപ്പം അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആറ് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക ആറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആറിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഉയർത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ആക്കുക അതിന് നമ്മൾ എത്ര ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം കലോറിഫിക് വാല്യൂ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ പറഞ്ഞത് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഗ്രാം വെള്ളം ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ആയാലും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ വൺ ഗ്രാം മാസ് എടുക്കുക അത് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ആ ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ആ വസ്തുവിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഈ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിനെ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കലോറിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് വൺ കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സീക്വൽ ടു വൺ കലോറി അലുമിനിയത്തിനാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ടു കലോറി ആയിരിക്കും കോപ്പറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ കലോറി ആയിരിക്കും അയൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു കലോറി ആയിരിക്കും ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർ ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതും വൺ ഡിഗ്രിയാണ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതൊന്ന് തിരുത്തി എഴുതിയേക്കണേ എല്ലാവരും ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർ ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് കാൾ ദ തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അലുമിനിയം എടുക്കുന്നു അലുമിനിയം അഞ്ച് ഗ്രാമോ ആറ് ഗ്രാമോ പത്ത് ഗ്രാമോ ഉള്ള ഒരു ഒരു വർക്ക് പീസായിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രാമോ ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ
അതേപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഗ്രാമിനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് ഇൻറ്റു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് പറഞ്ഞു പോയിൻറ്റ് ടു ടു കലോറിയാണ് അഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് കലോറിഫിക് വാല്യൂ ആണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ആയിരിക്കും ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ദ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്യുവൽ ഈസ് നോൺ എസ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ പറയുന്നത് കൂടുതലും ഫ്യുവൽ ൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ല ഫ്യൂവൽ ഏതാണ് ഒന്ന് കൂടുതൽ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഫ്യൂവൽ ഏതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ കലോറിഫിക് വാല്യൂ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കലോറിഫിക് വാല്യൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫ്യൂവൽ ഏതാണ് നമുക്ക് കമ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് നിശ്ചിത എമൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂവൽ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വുഡ് വിറക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഏതാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമായിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഹീറ്റ് അത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റിൻ്റെ അളവിനെയാണ് അതിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മാസിലുള്ള ഫ്യുവൽ എടുത്തിട്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അളവിനെയാണ് അതിൻ്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കലോറിഫിക് വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്യൂവലിൽ നല്ല ഫ്യൂവലാണെന്ന് പറയാം നല്ല ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എനർജി നമുക്ക് തരുന്ന ഫ്യൂവലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ടർ ഇക്വാലൻ്റ് വാട്ടർ ഇക്വാലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് വിൽ അബ്സോർബ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആസ് ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഇത് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഇത് വാട്ടറിൻ്റെ അളവാണ് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു വസ്തു എടുക്കുന്നു ആ അതിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള വെള്ളം വെള്ളത്തിന് പക്ഷേ അതേ രീതി ആയിരിക്കില്ല രണ്ടിനും രണ്ട് രീതി ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ഏകദേശം ഒരേപോലെ ആക്കാം അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഇക്വാലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊന്ന് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തിന് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റും ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റും ഒന്നാമത് നമുക്ക് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് ഈസ് ദ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ഗിവൺ ഓഫ് ബൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് Uh, it is sensible and can be absorbed by various variation of temperature in the thermometer uh, can be observed observed by the uh, variation of temperature in the thermometer idu vera onnilla nammal ipo nammal oru heat kodukunna ipo nammal vellam thalapikkan vendi nammal vechirikkan ipo nammal thodangiyade ullu nammal thigathikkunnu അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സീറോ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി വരുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ ഈ കൂടി കൂടി വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ എത്ര കൂ
ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദ ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ഓർ ഗിവൺ ബൈ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓർ ഹിഡൻ ഹീറ്റ് ദ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ ഗിവൺ ഓഫ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് എനി ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താകുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ആ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നേരത്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ആ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ആ വെള്ളം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള നീരാവിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളത്തിന് ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വീണ്ടും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹീറ്റ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് എന്നുള്ളത് ഗ്യാസിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെയുള്ള നീരാവിയായിട്ട് മാറുന്നു അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല പകരം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാം ഐസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസാണ് അത് ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളത് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ഹീറ്റ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസ് ഹീറ്റ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെയുള്ള വാട്ടറായിട്ട് മാറും അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല പകരം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഐസ് മാറിയിട്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുവാണ് അങ്ങനെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സെൻസിബിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് ആ ഈ ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സോളിഡും ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് സോളിഡും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡിൽ നിന്ന് എന്താണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേപ്പറൈസേഷനും ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വേപ്പറായിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് രീതി കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കാം അതിലേക്ക് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് പെർ മാ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഈസ് കാൾഡ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ടെ ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഐസ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഐസാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐസിൽ നിന്ന് വെള്ളമാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് മാസിൽ എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഹീറ്റിന് അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഐസ് എന്ന് എടുക്കാം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വേർഡ് ടു കൺവേർട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ഐസ് ഇൻറ്റു വാട്ടർ അറ്റ് സി ഇവിടെ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് കേട്ടോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് മാസിലുള്ള യൂണിറ്റ് മാസിലുള്ള ഐസ് അത് ഉരുകി
അതാണ് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ കലോറിയിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു വൺ കലോറി സി കെൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ജൂൾ ആണ് അത് കാരണം ഈ കലോറീനെ നമുക്ക് കലോറി പെർ ഗ്രാമിൻ്റെ എന്നുള്ളത് ജൂൾ പെർ ഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് ജൂൾ പെർ ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം അധികം നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഹീറ്റ് അത് നീരാവിയായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസിലുള്ള വെള്ളം എടുക്കുന്നു ആ വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് ചൂടായി അതിനെ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെയുള്ള നീരാവിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ ലൈറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കലോറി പെർ ഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമിന് ഒരു ഗ്രാം വെള്ളം നിരാവിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കലോറി ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഹീറ്റിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജിയുടെ ഒരു ഫോമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഹീറ്റ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് കാലോറി ഉണ്ടായിരുന്നു സി എച്ച് യു ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ടി എച്ച് യു ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ജൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെയായിരുന്നു ഹീറ്റ് അളക്കുന്ന യൂ യൂണിറ്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് എ ബോഡി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ തെർമോമീറ്റർ തെർമ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോരം ചൂടാണ് എന്തോരം തണുപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോതാണ് അതിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് എ ബോഡി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഫാരൻ ഹീറ്റും നമ്മൾ കെൽവിനും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് ബട്ട് പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദിസ് ടെൽസ് ദ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോരം അതിൽ ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ അളവല്ല അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കണമെന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു തോത് മാത്രമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞ് കലോറി ഉണ്ട് ജൂൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി ഫാരാണ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഡിഗ്രി കെൽവിന് അതൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് കലോറി മീറ്റർ എന്നാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് അപ്പം ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹീറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് കലോറി മീറ്റർ എന്നാണ് എന്താണ് കലോറി മീറ്റർ അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ പൈറോമീറ്റർ റേഡിയേഷൻ പൈറോമീറ്റർ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ബൈ ആഡിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ടു സബ്സ്റ്റൻസ് ദർ ടോട്ടൽ ഹീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല രണ്ട് ഹീറ്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വിറക് കത്തിക്കുന്നു അപ്പുറത്തൊരു കത്തിക്കുന്നു ഈ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും കൂടി വരുക ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളം ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പുറത്തൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നൂറല്ല എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽ
നമുക്ക് ഇവർ പറയുന്നതിൽ ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു വസ്തുവിന് ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നു ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു വലിയ ബക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വെള്ളത്തിനും എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട് വലിയ ബക്കറ്റിലുള്ളതിനും എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ചെറിയ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആകെ കുറച്ച് വെള്ളമല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രയും കാര്യം എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ ബക്കറ്റിനുള്ളതിനകത്ത് അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചൂടാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഇപ്പോൾ അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടും ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് എണ്ണം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും അത് അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കിട്ടും പക്ഷെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണം നമുക്ക് ആ അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കാൻ ആ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ വലിയ ബക്കറ്റിലിരിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അൻപത് എണ്ണോ അറുപത് എണ്ണോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഹീറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ മാസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അടുത്തത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വസ്തു ചൂടാക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അത് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അത് തിളച്ച് തിളയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഉള്ള സാധനം അത് മെൽറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഐസ് ആകുന്നു അപ്പോൾ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെൽ നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐസ് ആകുന്ന എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണത് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലുള്ള ജസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് മാത്രം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്തുള്ള മാസും കാര്യങ്ങളോ അതെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയാൽ അതിനെന്തോരം ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അത് അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് ഇത്ര എൺപതാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വെച്ചിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിരിക്കും ബന്ധം ബന്ധമുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ അതിൻ്റെ മാസ് കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ അതിന് ബന്ധമുണ്ട് അടുത്തത് ഇനി ഇപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്കെയിൽസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്കെയിലുകളാണ് അത് സെൻറ്റിഗ്രേഡ് സെൻറ്റി സെൽഷ്യസ്
ഐസും അതേപോലെ തന്നെ ഐസ് ആകുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് പകരമായിട്ടുള്ള ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേതായിരിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഐസ് ആകുന്നത് വെള്ളം ഉരു മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐസ് ആകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരനിലായിരിക്കും അത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കെൽവിൻ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി കെൽവിനിലായിരിക്കും ഐസ് ആകുന്നത് അതേപോലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി കെൽവിനിലായിരിക്കും അത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ റിയൂമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി റിയൂമറും അത് അത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് എൺപത് ഡിഗ്രി റിയൂമറാണ് ഇപ്പം ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹീറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും അതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഒന്നൂടെ പറയുവാണ് ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് എ ബോഡിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് മൂന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ റ്യൂമർ സ്കെയിലും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെൽവിന് ഫാരൻ ഹീറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിലേക്കാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ രണ്ട് ഇപ്പോൾ കെൽവിനിൽ നിന്ന് ഫാരൻ ഹീറ്റിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കെൽവിന് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഈ രണ്ട് ഇക്കേഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫാരൻ ഹീറ്റിലുള്ള അടുത്ത് ഫാരൻ ഹീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെൽവിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇക്കേഷൻസ് ഇക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർ ബൈ എൺപത് സി കെൽ ടു സി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സി കെൽ ടു കെ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സി കെൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കേഷനാണ് ഇതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്കെയിലും വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കിയത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ സ്കെയിലാണ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഇവിടെ ഡിഗ്രി റിമറാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഒരേ ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം തണുത്ത ഒരു ഐസായിട്ട് ഐസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐസിനെ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എന്ത് കാണിക്കും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനാണ് സീറോ കാണിക്കും ഫാരൻ ഹീറ്റിലാണ് തേർട്ടി ടു കാണിക്കും റിയൂമറിലാണെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി റിയൂമറെന്ന് കാണിക്കും അതേപോലെ അത് ചൂടാകുന്ന ചൂട് വെള്ളം നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽ തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കാണിക്കും ഫാരൻ ഹീറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാരനായിരിക്കും കാണിക്കുക റിയൂമറിലാണെങ്കിൽ എൺപത് ഡിഗ്രി റിയൂമറായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ പറയുന്നത് നമുക്കിനി അടുത്തത് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ കേട്ട് നോക്കി നോട്ടൊക്കെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും സംശയം 